Tak, teď si začneme vytvářet, vytvářet uh, kabely. Uh, přepneme se do systému prostředí kabelů a svazků. Klikneme na kabely a svazky a tady se nám vytvoří sestava, do které se nám to bude vkládat. Název se vytvoří z názvu té nadřazené sestavy a dá se tam tečka svazek 1. Takže si dáme OK. A všechno tohle už se, už se tvoří v té sestavě toho svazku. Tady je funkce vytvořit drát, takže my dáme vytvořit drát. Vybereme si, vybereme si jaký ty, takže my si vybereme generic. A teď tady máme na výběr, na výběr spoustu drátů. První písmeno, nebo první číslo znamená šířku, šířku toho drátu a za pomlčkou je, je barva. Takže my si vybereme šířku 22 a začneme třeba červený. A teď se vybírají svorky, odkud kam ten, ten kabel půjde. Když najedeme na, ty, na tu svorku, kterou jsme si vytvořili, tak nám to tam vypíše číslo, číslo té svorky. Takže my začneme od jedničky. Takže klikneme na první svorku a vybereme si první svorku. Tady na té druhé, na tom druhém konektoru. Tak. Když dáme použít, tak se nám vytvoří, vytvoří kabel mezi těmi dvěma svorky. Vybereme, teď si vybereme jinou barvu, propojíme si to s tím posledním konektorem. Tak a ještě si propojíme tyhle. Tady se můžeme podívat, jak nám vybíhají ty kabely z toho, z toho konektoru. Tady si, u tohohle konektoru jsme si zvolili vektor, ve který nám to bude, bude vybíhat z toho, z toho konektoru. A tady u toho posledního jsme si tenhle směr nevy, nevy, nevybrali. Takže oni tady vychází přímým směrem. Takže můžeme si to upravit, ten konektor, abycho, aby nám to vybíhalo také pěkně tím směrem. Takže my se odevřeme zase ten, zase ten konektor, přepneme se do zprávy, dáme funkci konektor a klikneme na tuhle plochu a tady nám to ukazuje ten vektor, ve kterém to bude pak vybíhat z toho konektoru. Takže my si to uložíme, můžeme dát zavřít a dáme update a už nám to tady takhle krásně krásně vyběhlo z toho konektoru. Tak. Můžeme se pustit do vytváření tras. 